m'appelle Stéphane et je suis photographe professionnel. Un jour, je me suis demandé comment les autres travaillaient, alors j'ai pris mon sac et je suis parti à leur rencontre. Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans Wellington en Nouvelle-Zélande. J'ai beau être au bord de la mer, je ne vais pas enfiler mon maillot de bain cette fois-ci, mais plutôt rejoindre Jenny, une photographe passionnée par le portrait et les mariages. Et Jenny est là. Bonjour Jenny. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé pour ce soir Well, today I have a lovely couple. We're going to do an engagement shoot. It's very natural, it's lots of fun. Alors, je suppose que le choix du lieu et de l'heure ne sont pas anodins. Well, um, so location obviously is important because you want it to look nice and nice to have something natural. I chose this side because it's a bit windy today and the side's less windy than the other side of Wellington. And also, the evening is always very nice because the light is much lower and I prefer to work in low light. Le couple arrive sur la plage, accompagné de leur jeune chiot. Un petit plus adorable pour la mise en scène de leurs photos. Après plusieurs essais, je pense avoir pris une photo correcte. Je demande donc l'avis de Jenny. The only thing that I would do to improve this one is just take, see how that is hitting his head, that line in there is hitting his head. Okay. If you move up or down so that that line is not put oh, okay. in his head, then I think that maybe that would be better. Le shooting se poursuit et Jenny demande au couple de marcher le long de la plage. Cela permet d'avoir des clichés plus vivants et de capturer des réactions plus naturelles. De nouveau à l'arrêt. Jenny décide d'ôter son objectif pour faire du freelancing. Je suis quelque peu surpris, du coup elle m'explique pourquoi elle utilise cette technique pour ses shootings romantiques. Freelancing is when you actually remove the, the lens from the camera and then you kind of move it around as you're taking the photograph. It's a little bit dark so it's a bit hard to see here but you can see that in the photo there is only one part of the image that is in focus. And so all around the other images, the focus plane is messed up. So that's why I like to play with. Jenny a plus un objectif dans son sac. Elle me surprend une nouvelle fois quand elle décide de changer d'équipement. Elle sort alors de son sac un objectif un peu particulier, le lens baby. So as you can see, when I move around the the lens baby, the um, you get. Eventually, you get a sweet spot, so it's so completely out of focus. And now I can get a little bit in focus and I can change where I want to have the focus. Pour créer d'autres effets visuels intéressants, Jenny adore jouer avec les éléments naturels qui l'entourent. Elle n'hésite pas une seule seconde à s'allonger dans l'herbe pour ajouter de l'authenticité à ses photos. Pour offrir un aspect romantique et rêveur à ses photos, rien de tel qu'un beau flou artistique. Et pour réaliser des photos inimitables, vous pouvez tenter la technique appelée freelancing. Comme l'explique Jenny, le freelancing consiste à libérer son objectif pour réaliser des gros plans artistiques grâce à la mise au point sélective. Une fois son objectif détaché, on peut alors retourner totalement son objectif pour faire de la macro en mode freestyle ou bien décaler légèrement son objectif de quelques degrés pour choisir manuellement la zone que l'on souhaite garder nette. Pour faire du freelancing, quelques conditions techniques doivent être réunies. Tout d'abord, vous devez être équipé d'un réflexe ou d'un appareil permettant de libérer l'objectif. Ensuite, sélectionnez le mode manuel pour pouvoir choisir l'ouverture avant de retirer l'objectif. Privilégiez une focale fixe, comme par exemple un 50 mm ou un 85 mm. Évitez les lieux poussiéreux et l'humidité, et évitez de prendre trop de distance par rapport à l'appareil. 
Enfin, si vous avez peur d'abîmer votre matériel, vous pouvez également opter pour la chaîne à l'objectif comme le Lens Baby qui vous permettra de réaliser des mises au point sélectives sans retirer l'objectif. À présent, je rejoins Jenny sur les hauteurs de Wellington pour qu'elle me parle plus en détail de sa passion. I'm very inspired by uh, lots of blur, short dips of field. Um, I like sometimes a lot of light coming into the camera, so light leaks and playing with the sunshine um, and free lensing is a big, um, that's something I do quite a lot. I, I love playing with aspects that you don't necessarily know what you're going to get at the end because that is uh, part of creative challenge and fun for me to do. Um, um, and then the more you do it, you know, the more you get used to what effects might happen. And so you, you know, you can understand a little bit more about how to control that type of photography. Alors, prenons par exemple la photo de mariage. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce genre de photo? Wedding photography is a good opportunity for me to work with people because I love enjoying with people, I love the connections people have. And then the other reason is the, the creative challenge. So for me, I can do what I want to do at the weddings. And um, so it gives me satisfaction to challenge myself in a, uh, creatively as well and with photography. For a, a day at a wedding, I might take between a thousand to two thousand images, depending on how long a day I'm there for. Um, but the couple, they'll receive around about or between 800 to 1,000, usually. Yeah, it's quite a lot. It's a lot of photos. Et quel est ton moment préféré pendant un mariage? My favorite moment during the wedding is straight after the people are announced married, the bride and the groom, and then after that they have to sign the papers, you know? And straight after they sign the papers, they're like, it's relief and it's done. And and they have a little quick moment together, they have a little moment together which is very, um, it's very secret and it's very, yeah, there's, there's always something special happens after that time, so that's my favourite moment. J'ai beaucoup aimé l'univers photographique enveloppant de Jenny. Elle sait parfaitement mettre à l'aise ses sujets et sa maîtrise technique lui assure un rendu unique. Pour le dernier rendez-vous de la saison, je reste à Wellington pour un shooting photo éblouissant sous le ciel austral. Mmh.